Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un rendu en mode wireframes sur Blender, c'est-à-dire comment faire pour que au rendu, on puisse voir tous les traits de construction. Donc, c'est-à-dire qu'on va générer une image où on va pouvoir voir eh ben, toutes les faces et tout le quadrillage ici de euh, la topologie de notre mesh. Donc, ça va être le but de cette vidéo. Donc, pour faire ça, en fait, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va en voir une. Et juste avant de voir cette méthode, j'aimerais revenir sur une autre méthode que j'avais mentionnée dans une vidéo sur cet add-on gratuit que je vous conseille d'aller voir. Donc, rassurez-vous, dans cette vidéo, on ne va pas utiliser d'add-on. Ça va être vraiment le but. Euh, mais je vais vite faire revenir sur une autre méthode qu'on avait vue précédemment qui est d'utiliser cet add-on gratuit qui s'appelle Shulk Style Wireframe qui vous permet en fait de faire des rendus en mode wireframe et d'aller beaucoup plus loin en ayant la main sur euh, beaucoup plus de paramètres euh, et également des paramètres au niveau du compositeur pour vraiment faire un rendu personnalisé comme vous le souhaitez en mode wireframe. Si vous voulez afficher les matériaux ou pas, euh, les couleurs, euh, si c'est blanc, gris, etc. Vous pouvez tout choisir. Donc c'est un add-on, je trouve, qui est vraiment top si vous êtes amené à faire beaucoup de rendus dans ce style-là sur Blender. Il coûte que 1$. Donc, c'est pour ça que je le considère comme gratuit parce que c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça, il a été téléchargé plus de 700 fois. Il a des super avis. Euh, donc, voilà, je vous mets le lien en description vers ce produit et le lien vers ma vidéo sur les 7 add-ons gratuits. Donc, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc, pour pouvoir faire un rendu en mode wireframe, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça va être d'aller ici dans l'outliner et de cacher tous les objets que vous ne souhaitez pas faire apparaître. C'est-à-dire, euh, si par exemple, il y a des objets en arrière-plan, etc., vous ne voulez pas faire apparaître, mais vous voulez que votre objet, eh ben, vous pouvez les cacher en décochant le petit œil. Donc, vous n'êtes pas obligé de décocher euh, l'appareil photo ici, qui est tout simplement le fait de cacher l'objet au rendu, puisque là, ce qui nous intéresse, ça va être de faire en fait un rendu du viewport, c'est-à-dire un rendu comme une sorte de capture d'écran de notre scène 3D directement dans Blender, c'est quelque chose qui est possible. Donc, euh, on a juste besoin de décocher le petit œil. Donc, vous faites ça pour avoir uniquement les objets que vous souhaitez. Ensuite, vous allez directement dans ce menu ici. Et là, vous allez cocher la petite case ici dans géométrie wireframe. Et là, en cochant cette case, vous pouvez voir que bah, on peut voir toute la construction de notre objet. Donc, on a plusieurs paramètres intéressants à ce niveau. On peut réduire ce paramètre, ce qui va nous permettre d'afficher que certaines lignes et d'en mettre beaucoup moins par exemple. Pourquoi pas Moi ici, je vais le laisser du coup à 100%. Et Opacity, juste là, ça va nous permettre de réduire en fait, euh, on va dire l'opacité voilà, de ces traits. Donc si je le mets à fond, on peut voir sur mon modèle que c'est assez violent parce qu'il y a beaucoup de faces, notamment ici, not notamment sur l'avant. Donc c'est vraiment pas joli. Donc c'est pour ça que pour mon modèle 3D ici, je vais réduire l'opacité peut-être comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir euh, faire. C'est notamment cacher eh ben, la grille et plein d'autres choses dans Blender. Donc, par exemple, par défaut, on a la grille, comme on peut le voir ici, tous les petits traits de la grille, etc., qu'on va pouvoir enlever. Donc, on, on clique juste ici. On clique sur « Floor » pour enlever la grille. On peut enlever également plein de choses, le cursor 3D. En fait, tout ce qui va être dans votre scène, ça va être rendu. Donc, si vous sélectionnez votre objet et qu'il est jaune, euh, quand on va faire le rendu du Viewport, donc je vous montre tout de suite, vous allez sur View, vous faites Viewport Render Image, ça va vous générer une image, mais comme elle est. Donc, même si vous avez sélectionné votre objet, ou peu importe où vous avez cliqué, qu'est-ce qui se passe sur votre scène, ça va être rendu. Donc, faites bien attention voilà, de ne pas sélectionner votre objet si vous ne le voulez pas en orange, et de refaire View, Viewport Render Image, et ça va bien générer votre image sans, euh, sans l'objet qui est sélectionné. Donc voilà, prenez bien en compte tout ça. On retourne ici, on peut enlever euh, Origin Point pour enlever le petit point jaune juste là. Donc en fait, on va venir là et vous désélectionnez ce que vous ne voulez pas voir, par exemple les Bones si vous avez une armature, etc. Vous pouvez aussi enlever les axes. Donc là, en décochant X, Y et Z, on n'a plus du tout les axes à l'écran. Et donc, une fois que vous êtes bon pour ça, eh ben vous allez pouvoir faire le rendu. Donc, pour faire le rendu, vous allez ici dans View, comme je vous l'ai montré, et vous avez plusieurs options. Soit vous faites un Viewport Render Image, 
soit vous faites un viewport render animation parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le rendu d'une animation, donc voilà, qui va durer plusieurs images, plusieurs secondes, euh, de votre viewport. Donc si jamais votre voiture, elle avance dans le cas ici de cette, de cette vidéo, eh ben, vous pouvez faire le rendu en mode wireframe d'une animation et d'avoir ensuite une vidéo en MP4 de votre voiture en mode wireframe. C'est quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc vous avez juste à cliquer sur les options qui sont juste là. Si vous voulez personnaliser un petit peu plus ça, par exemple, vous voulez un fond qui est d'une autre couleur, etc., vous pouvez aller ici. Et ici, on va pouvoir changer plusieurs choses. Euh, par exemple, vous pouvez activer les ombres. Vous pouvez activer X-Ray si vous voulez voir à travers l'objet. Euh, pour le background, vous pouvez y aller ici directement dans Viewport et sélectionner une couleur. Si vous voulez avoir un fond coloré ou un fond blanc par exemple, ou plus clair. Euh, vous pouvez également, si vous le souhaitez, euh, aller ici dans l'éclairage et mettre des mat cap, ce qui va permettre de donner des reflets à votre objet, des couleurs, etc. Donc ça peut être sympa, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc vous pouvez mettre des mat cap si vous le souhaitez. Euh, moi, je vais me remettre ici sur Studio. Euh, sur Studio, vous pouvez changer d'où provient l'éclairage. Euh, l'éclairage, voilà. Donc si vous ne voyez pas bien votre voiture vous, ou votre objet, vous pouvez mettre un éclairage Studio qui convient un petit peu mieux. Et vous pouvez ici cocher cette petite case et jouer avec la rotation pour bouger en fait l'éclairage et euh, le mettre comme vous le souhaitez. Et vous avez également le mode flat ici qui euh, ne prend pas en compte les ombres ou l'éclairage. C'est vraiment plat, flat et ça vous permet de faire une image comme ceci. Donc une fois que vous êtes bon sur tous ces réglages, eh ben, vous pouvez faire votre rendu donc dans View, Viewport, Render, Image. Et maintenant que vous avez votre image qui est générée, vous avez juste à aller dans Image, Save As, et comme ça, vous enregistrez l'image sur votre ordinateur dans le format que vous souhaitez. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Blender. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous y êtes arrivé, et surtout, j'espère qu'elle est utile pour vous. Donc juste avant de terminer cette vidéo, si jamais tu débutes sur Blender, j'ai créé une formation gratuite. C'est le premier lien en description, à l'intérieur, tu vas apprendre toutes les bases du logiciel. Je te la conseille vraiment, si jamais tu débutes, tu vas gagner un temps fou. Donc voilà, c'était Alex, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ciao